Hello friends, welcome to React Tutorials. Now we will see the Redux formula. Form we initialize the form and we will submit the buttons and disable the buttons. So the previous video is continuation. Da. So now in the initialization in the form, for example, if you already fill the form, you can fill the details. You can fill the data in the back end and data wangi, and the data you fill the data. That's how you can fill the data. Initialization is the same way. நீங்க எப்படி இந்த चेंजेस எல்லாம் பண்றீங்களோ ஒன்னு வந்து ஃபார்ம் குள்ள இருந்து பண்ணலாம் இல்ல ஃபார்முக்கு வெளிய இருந்து பண்ணலாம் ரெண்டும் எப்படி பண்றது அப்படிங்கறத தெரிஞ்சிக்கலாம் சோ ஃபார்ம் குள்ள இருந்து ரொம்பவே ஈஸி தாங்க இந்த ப்ராப்ஸ் மெத்தட்ல உங்களுக்கு சில ஒரு மெத்தட் இருக்கு இனிஷியலைஸ் அப்படினு சொல்லிட்டு அத தான் நாம இப்ப யூஸ் பண்ணப் போறோம் நம்ம வந்துட்டு செட் இனிஷியலைஸ் இனிஷியல் வேல்யூ அப்படின ஒரு மெத்தட் எழுதிக்கலாம் இந்த மெத்தட் குள்ள नम्म वंदिट्टु constant इल्ले props dot initialize अपड़ींगर method call पन अपुरों इन्द initialize पाथिंगे नम्म वर object एड़ुकों अन्द object वंद निंगे form value उंगलिक final एन्ना कड़िकेदू अधे value निंगे कुड़ुकों अधा वदु form field name कुड़ुत्तिट्टु अधु कप्रा अधा values मट्टों कुड़ुत्ता पोदूं from form அப்படின் குடுக்கிறாம் அதே மாதிரி last name from form last அப்படின் குடுக்கிறாம் சோ இது ரெண்டுமே இங்க பண்ணியாச்சு இது எப்படி இப்ப நீங்க எங்க வேணா எந்த டைம்ல வேணா கால் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து சும்மா அப்டேட் ஆயிரும் சோ இங்க வந்துட்டு ஒரு பட்டன் ऐड பண்ணிக்கலாம் initialize அப்படின் குடுக்கிறாம் initialize from form set initial values okay இப்ப இதை try பண்ணலா initial values click பண்ணிங்கனா இங்க பார்த்திங்கனா form name தன்னால் update ஐயிற்று அதாவது first name உம் last name குட சுது நீங்க எத்தன் தல வேண்டு நீங்குட change பண்ணி update பண்ணிக்கலா for example இப்பனாத மாத்திருக்கியான் திரும்ம நீங்க initial values பண்ணிங்கனா initialize ஐயிரும் நீங்கள் form reset பண்ணும் initialize பண்ணும் நான் இந்த மாறி பண்ணிக்கலாம் அதே மாறி reset functions இருக்கு அதலான் நான் explain பண்ணப் போதில்லா இந்த மாறி இதில்லை நரைய சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இருக்கு இந்த redux formல ஒரு section reset பண்ணிருது இல்லை ஒரு form reset பண்ணிருது இதல்லாம் இருக்கு நீங்கள் சும்மா ஒரு debugger போட்ட இந்த form properties குல் என்ன details இருக்கு அ import பண்ணி APL இது data எடுத்துவிட்டு வந்து அதுதான் நாம் இங்க bind பண்ணாப் பாப்போம் அது எப்படி பண்ணிருது அப்படிங்கிருது தெரிஞ்சிக்கலாம் சிரி ஓக்கி அந்ததுக்கு இப்ப இது அல்லைடி ஒரு form இருக்கு indexல வந்தீங்கள் இந்த form அதான் நாங்க direct இங்க use பண்ணிரும் so இப்ப temporary நடுவில் ஒரு test class நாம் add பண்ணலாம் இந்த formுக்கு நம்ம் ஒரு property கொடுக்குறோம் initial values அப்படின்னு அங்க நாங்க use பண்ணது initialize அப்படிங்கிறு method இங்க initial values இது வந்து same ஆருக்கொண்டும் இது definite இந்த நேம்தான் நீங்க use பண்ணும் இது நீங்க என்ன வேணா use பண்ணிக்கிலாம் state.initial values இல்ல வேறேன்னாக்குட use பண்ணிக்கிலாம் so இந்த componentல நாம் state set பண்ணும் அந்த state நாம் initial values இக்கு pass பண்ணும் அந்த மாறி pass பண்ணா நீங்கள் button click பண்ணீங்கள் நான் அதே set initial values trigger ஆகுது இந்தது நீங்கள் click பண்ணீங்கள் நான் இங்கிருது நீங்கள் வரம்போது initial values sxc out user out இந்த மாயில் இரண்டுது நாங்கள் name குட்துருக்கும் இந்த test component குள்ளதான் form இருக்கு இங்கு நாம் இந்த form தூக்கிட்டு இதுக்கு பதில test component போல்லாம் பாத்தீங்கள இது வர்க்காகல் ஏன் பார்த்திரலாம் சும்மா refresh பண்ணி பாப்போம் refresh பண்ணி இருக்கியாம் initialize from out இப்போம் வந்து பார்த்திருக்கு நான் வர்க்காகது as xc out அதாவது username out திரும்ம நீங்கள் உள்ளுந்து குட initialize பண்ணிக்கிலாம் இந்த name வந்து மாரியரும் அன்ன உள்ளுருக்கிறேன் நீங்கள் எவ்வளதாட வேணா initialize பண்ணிலா தன்னால மாரிட்டே இந்த மாறி நீங்க பண்ணலாம் இதே நீங்க formுக்கு ரம்ப வெளி இருக்கிறீங்க அப்படின் வெச்சுக்கும்களே இந்த redux form அப்படிங்கிருது குள்ள இந்த change method மாறி நீரையை உங்களுக்கு methods கடைக்கும் 
அதெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி இந்த மெத்தடெல்லாம் நீங்கள் எப்படி கால் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டிஸ்பேச் பண்ணி கால் பண்ணணும் டிஸ்பேச்சுக்குள்ளே நீங்கள் அதை கால் பண்ணிங்கன்னா இந்த ரிடெக்ஸ் ஃபார்மை அது தன்னால் அப்டேட் பண்ணிடும் ஸோ அடுத்து வந்துட்டு நாங்கள் பார்க்க போகிறது சப்மிட் பண்ணும்போது ஒரு பட்டனை எப்படி டிசேபிள் பண்ணுறது இல்லை சப்மிட் ஃபங்க்ஷனை நீங்கள் எப்படி எழுதணும் அப்படிங்கிறத இந்த இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிளை பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ஒரு சப்மிட் மெத்தட் இருக்குது இந்த சப்மிட் இந்த பட்டனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணும்போது ஹேண்டில் சப்மிட்டில் நாங்கள் ஆன் சப்மிட்டை கூப்பிட போகிறோம் ஆன் சப்மிட் அப்படிங்கிற மெத்தடை இந்த ஆன் சப்மிட்டில் இப்போதைக்கு கன்சோல் மட்டும்தான் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே கன்சோல் மட்டும்தான் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு ஏபிஐ காலாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டேட்டா ஏபிஐக்கு போய்ட்டு திரும்ப வரணும் ஆனால் உங்களுக்கு அது எவ்வளோ நேரம் எடுக்கிறதுன்னு தெரியாது ஏபிஐ கால்ஸ் வந்து அசிங்கிரனஸாக சிங்கிரனஸாக இருக்காது எல்லாமே அசிங்கிரனஸ் காலாக இருக்கும் அசிங்கிரனஸாக இருக்கும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இங்கே வந்து ப்ராமிஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணணும் அந்த ப்ராமிஸ் இருந்தால் மட்டுமே இல்லை நீங்கள் சப்மிட் வந்துட்டு எப்போவுமே சிங்கிரனஸாக எழுதணும் அசிங்கிரனஸாக இருந்தால் நீங்களே ஒரு ப்ராமிஸை ரிட்டர்ன் பண்ணணும் ஸோ நாங்கள் இங்கே வந்துட்டு ரிட்டர்ன் நியூ ப்ராமிஸ் அதுக்குள்ளே ரிசால்வ் and reject இது உங்களுக்கு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ப்ராமிஸ் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ப்ராமிஸ் ரெண்டு இதே இருக்கும் மெத்தடு ரிசால்வ் அண்ட் ரிஜெக்ட் எப்போ வேணால் ரிசால்வ் பண்ணிக்கினா எப்போ வேணால் ரிஜெக்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் இங்கே வந்துட்டு செட் டைம் அவுட் யூஸ் பண்ணி ரிசால்வை ட்ரிகர் பண்ண போகிறேன் ரிசால்வ் ட்ரூ என்ன வேணாலும் வேல்யூ நீங்கள் பாஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போதைக்கு ட்ரூ மட்டும் பாஸ் பண்ணுறேன் ரிஜெக்ட் ஓகே இது வந்துட்டு ஆஃப்டர் த்ரீ செகண்ட்ஸ்னு கொடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் இந்த ஃபங்க்ஷன் பண்ண போகுது இது ப்ராமிஸை ரிட்டர்ன் பண்ணுது ஆனால் த்ரீ செகண்ட்ஸ் கழித்து தான் இது ரிட்டர்ன் பண்ண போகுது ஸோ இப்போ இந்த த்ரீ செகண்ட்ஸ் டைம்குள்ளே நம்ம பட்டனை டிசேபிள் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பட்டன் டிசேபிளாக இருக்குது அந்த இதுக்கு நம்ம பட்டன் கோடுக்கு போயிட்டு சப்மிட் பட்டன் ஆன் கிளிக் டிசேபிள் ப்ரிஸ்டைனா இல்லைன்னா சப்மிட்டிங் இருந்தால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி இருக்குது சப்மிட்டிங் அப்படின்னா இப்போ ஃபார்ம் ஃபப் சப்மிட்டாக இருந்தால் கூட அது டிசேபிள் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேல்யூ என்டர் பண்ணிவிட்டு இங்கேருந்து நான் சப்மிட் கிளிக் பண்ணுறேன் இங்கே ஃபார்ம் வே ஃபைவ் கேரக்டர்ஸ் ஆர் லெஸ் நாங்கள் நிறையா கொடுத்துருக்கோம் ஸோ கொஞ்சம் நேரம் டிலீட் பண்ணிடலாம் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிட்டு இப்போ சப்மிட் அமுத்தினா த்ரீ செகண்ட்ஸுக்கு இந்த டிசேபிள் ஆயிருக்கும் அதே த்ரீ செகண்ட்ஸ் கழிச்சு இது எனேபிள் ஆயிரும் ஸோ அந்த எவ்வளோ டிலே இருந்தாலும் தன்னால் இது ஒர்க் ஆகும் உங்களுக்கு பட்டன்ஸ் வந்து டிஸ் யூஸ் இல்லைனா ரெண்டு மூணு தடவை ஃபார்ம் கிளிக் பண்ணி சப்மிட் கிளிக் பண்ணிடுவாங்க ரெண்டு மூணு தடவை சப்மிட் ஆயிரும் இந்த ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இது வந்து ஈஸியாக நம்ம இதில் தடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தீங்கன்னா கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள